welcome to Campus Eye. This is your host Reshma. Let's look at today's headlines. The PG Department of Social Work conducted a talk on the rights-based approach to social movement at St. Aloysius College. Students of St. Aloysius College performed a street play on the topic Harmful Effects of Indiscriminate Use of Pesticides. The landslides in the Pachanadi dumping yard has caused great distress in the village nearby. Officials are still ignorant to the people's plea. Stories in details. The Department of MSW organized a talk by Arna Roy, a famous Indian social and political activist. She was delivering Father Claude de Sousa SJ and Father Ambrose Pinto SJ memorial lecture on rights-based approach in social movements. She said that unless we think of India in its multidimensional inequality, we cannot rectify what is basically wrong with our society. She added that the overnight decision of demonetization affected many people. The decision, which needs a process, was taken without the consent of anyone. RTI enables us to ask questions. Voices of dissents are not being heard. However, it takes less time to liken the people who raise their voice to traitors anti-national. We need to remember we are in the process of building a democracy by people's participation to create better India, said Ms. Roy. She said also in her speech that keeping quiet without questioning the elected representatives and government is not a healthy sign for democracy. An interactive session was held after the talk where the students and faculties got an opportunity to clear their doubts. The street is my official chambers of consultation. The street is everything for me because that's the only place I have with my hundreds and thousands of friends to say what is wrong with the Indian polity. Students of Kannada Department of St. Aloysius College performed street play at Mother Teresa Park of the campus, directed by Mr. Jadan Pawar, a well-known drama artist. This play was titled Marli Mannike, that means Back to Soil. The theme of the play was to create an awareness on negative impacts of pesticides and to cultivate a habit of organic farming. Street play also focused on the current unhealthy food habits of people and not consuming organic food. In this modern state, people use more chemicals in the vegetables so that the food looks fresh and healthy. The chemicals used in vegetables are very harmful for the people. 16 students participated in the street play. Here is a glimpse of the street play by the students. <laughs> The Times of India and Malabar Gold brought to the girls of St. Aloysius College, Golden Girls, an opportunity for all the girls to showcase their talents to the audience. As many as 50 girls from the degree and postgraduate departments took part in the program. The audience watched in awe as the students showcased a variety of performances. As part of the outreach program, the hostelites of St. Aloysius College visited Snehalaya, a psychosocial rehabilitation centre for mentally ill and wandering destitute on September 15th at Manjeshwar. Around 50 students of Girls Hostel visited the centre. The rehabilitation centre involves two separate wards for men and women. The students dropped by at the chapel and the two wards of the centre. They had a friendly interaction with the destitutes and conducted various entertainment events such as games and dance. The students distributed food for the centre people and the hostel staffs prepared tea and snacks as well. Presently, Snehalaya have 275 people from different regions of India and 550 people have reached back home safely after recovery. This week has been a historic one as people of all 150 countries marched out of their homes to support climate justice on September 28th. The citizens of Manglo too decided to join the global climate strike. This movement was started by a 16-year-old climate activist, Greta Thunberg. She skipped school every Friday with the aim of creating awareness for the Earth's climate crisis, creating hashtag Fridays for Future. This event is to raise awareness on our fast-paced and unsustainable lifestyle that's damaging our planet. A group of concerned Manglorians observed Climate Strike Day outside Manglo City Corporation. 
An initiative was taken by lessismore.in which includes a peaceful protest by individuals of all age groups. An effort was made to reduce waste by making eco-friendly posters out of cardboards and recycled materials. The purpose is to raise awareness in public and to show that we care for the future of our city and the world. It is to tell our leaders that the people want better opinions that are good for our planet. The event also included interactive discussions between several individuals and climate activists who wish to make a change. Time and climate crisis wait for no one and it is high time that Mangaloreans take small steps towards preserving Mother Nature. We'll be right back after a short break. Welcome back to Campus I. It seems like the problem of Pachanadi residents is never ending. People who are already suffering due to the pungent smell of dumping yard are now burdened with massive landslides of waste from the yard. Let's have a look at the current condition of the residents. Pachanadi has always been a dumping site where all the garbages from the Mango city is being dumped in. People over here have a hard time to deal due to pungent smell and the diseases that are evoked from them. Recently, there was a landslide caused by heavy rain and due to which the rotten waste and plastics has entered in the houses nearby. This massive man-made disaster has damaged agricultural land that is 5,000 erica trees and grazing fields. ಅಲ್ಲಿ the water has been turned black due to the contamination of these wastes. People who make their livelihood through agriculture are forced to vacate the place mercilessly. A hand that knows to farm cannot be made to work in something they don't know to do. Most of the residents are crying tears of pain because of this ruthless man-made disaster. My name is Laren. We are affected by various problems uh, like uh, fever, cough, headache, headache vomiting and some people are admitted. The government is providing fresh water to them. There has been no specific arrangements done to relocate victims of this disaster. The another problem awaiting all Mangalorians is water flowing from those ways adjoining the small water bodies which will then join the river that can even end up in our water bottles very soon. ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು 
ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿವೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ 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 ಜೀವನ ಅದರಿಂದಲೇ ನಡೀತಿತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ದವರು ಮುಂಚೆ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಬಂದು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಬರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಟುಡೇ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಹೋಮ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಸಚ್ ಕಪಲ್ Through a radio program in Matkeri Akashwani, this blind couple met each other and got married two years back. The literal representation of the phrase, love is blind, can be seen when you get to meet these people. Even though life is difficult for them, with the help of supporting family and friends, they get by each day. ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ತೀರೋದ ಕಾರಣ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂಥರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾಲಡ್ಜಿ ಎಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಆಗ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿ 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 ನಾನು ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೀರೋದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ನಾನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿನ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಜರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಕಾವೇರಿ ಮಾತ್ರ ದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಮುನ್ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಂದ್ರು ಸಹ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ವಾರ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಸಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸು ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸಾರಂಗದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವಾಚ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಸರ್ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಶಾರದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವೇ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಪು ಸ್ಟಾಪು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲೇಸು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬತ್ತ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಧತ್ವ ಇದೆ ಅಂಧತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಮಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ
we'll tell you more. The Inktober project was started as a way to express ourselves through art, with an aim to go back to basics with traditional art supplies like ink and paper. This 31-day art challenge was started in 2009 by artist Jake Parker. Here is what you need to be part of Inktober 2019. Go online and find out the 31 word prompts included under the challenge. One for each day of the month of October. Pick the prompt for the day and draw it according to your imagination. Be as creative as you can get. These might sound like random words which make it the perfect chance to step out of your comfort zone. And remember, each word prompt is open to interpretation. Get drawing. Don't worry about making your art perfect. The idea is to focus on having fun and improving your drawing skills around the way. Drawing every single day for 31 days can be quite the task. But start small and you will slowly get the hang of it. And finally, don't forget to upload your art online with the hashtag Inktober and find tons of inspirations and artwork by artists across the globe. Over the years, Inktober has provided artists an opportunity to showcase their creativity through social media. At the end of the month, you will have a beautiful collection of artworks staring back at you. So what are you waiting for? Go out there and take up the Inktober Challenge 2019. That's it for today's episode. Thank you for watching Campus Eye.